அனைவருக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய மருந்து வந்து பித்தப்பை கற்கள் கரையிறக்கும் மருந்து யார் இந்த தாத்தா அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இவர் தாங்க இந்தியாவோட எடிசன் சொல்லக்கூடிய ஜிடி நாயுடு என்னடா பித்தப்பை கல்லுக்கு இவருக்கு என்ன இந்த கோபால் சாமி துரைசாமி நாயுடு இவருக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா இந்த நோய்களுக்கு சித்த பரிகாரம் அப்படின்ற ஒரு நூல் இருக்குங்க இது வந்து அவர் ஒரு ஃபார்மசி வச்சுருந்ததாக சொல்லுவாங்க மருந்து தயாரிக்கிற கம்பெனி அதில் இந்த பாகம் இருக்குங்க அதுக்கு எஸ்ஆர் ஃபார்மான்னு பேர் நோய்களுக்கு சித்த பரிகாரம்ன்ற புக்கில் அந்த ஃபார்மா அது நிறையா வரும் ஓலைச்சூழ்லேருந்து எடுத்து எழுதியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தேன் கல்கண்டு தேன் வந்து ஒரு கசப்பு சுவையுடைய பொருள் அதில் இனிப்பும் கலந்துருக்கு அது வந்து கல்கண்டாக மாறும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பசுமாட்டோட கொரோஜனை நமக்கு பித்தப்பையில் கல் இருந்தால் பித்தப்பை கல் அதே இது பசுமாட்டுக்கு கல் இருந்தால் அது பேர் கொரோஜனை இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது கொடிப்பவளம் இந்த பவளத்தை வச்சு தான் இப்போ அதை கரைக்க போகிறோம் இதுவும் ஒரு கசப்பு சுவையுடைய ஒரு பொருள் கடலிருந்து வெளியே வர்றது இது செவ்வாய் கிரகத்துக்குரிய பொருள்னு சொல்லுவாங்க இது நல்லா பித்தப்பையில் போய் வேலை செய்யக்கூடியது இந்த கொடிப்பவளத்தை எப்படி பஸ்பம் பண்ணுறதா இந்த மருந்தில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஜிடி நாயுடு அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் தங்க கம்பியில் பட்டம் விட்டதாக சொல்லுவாங்க அரிய கண்டுபிடிப்புகள் பலது கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஒரே மரத்தில் பல வித வேறு வேறு விதமான பழங்கள் எல்லாம் உண்டு பண்ணியிருக்காரு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் அவர் ரசவாதியும் கூட ரொம்ப பேருக்கு தெரியுமானு தெரியல அவருக்கு அந்த வித்தையும் தெரியும் அவர் வந்து மருத்துவ சம்மந்தமாக நிறைய ஆய்வு பண்ணி நிறைய சாதிச்சிருக்காரு அதில் ஒரு குறிப்பு தான் இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது காய நோய் அப்படின்னு காய நோயின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கல்லீரலில் வரக்கூடிய ஒரு நோய் தான் அது அந்த பாதிப்பு தான் இது வந்து கல்லாக மாறுது பித்தப்பையில் இருக்க அந்த நீர் வந்து தேன் வந்து எப்படி கல்கண்டாக மாறுதோ அது மாதிரி அதுக்குள்ளே வந்து அதாவது மெழுகுத்தன்மையாக ஜெல்லி மாதிரி ஆகுது அதை நம்ம கல்லுன்னு சொல்கிறோம் எந்த கல்லுமே தண்ணியில் மிதக்காது ஆனால் பித்தப்பை கல் மிதக்கும் அது வந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு குடலில் போய் கணையத்துக்கு போயிடும் வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிடும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அது ஒரு மெழுகுத்தன்மையோடையது இப்போ அந்த கொடிப்பு வளத்தை வந்து எலுமிச்சை மலைச்சாரில் ஊற வைக்கணும் ஒரு பத்து பஞ்சு நாள் ஊறுச்சுன்னா அது வந்து கரைஞ்சி பவுடர் ஆகிரும் சுற்றி செய்த வீரம் அந்த கொடிப்பு வளத்துக்கு எட்டில் ஒரு பங்கு எடுத்துக்கிட்டு அதை கல்வத்தில் போட்டு அரைக்கணும் இரநூறு கிராம் எடுத்தீங்கன்னா அதில் எட்டில் ஒரு பங்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ வச்சு அரைக்கணும் வீரத்தை மொதல் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு கொடிப்பவளம் அதாவது எலுமிச்சம்பள சாரில் ஊறி காஞ்ச கொடிப்பவளத்தை அதிகம் சேர்த்து அரைக்கணும் இப்போ கொடிப்பவளத்தை வீரத்தையும் சேர்த்து அரைச்சாச்சு இப்போ இதை அரைக்கிறதுக்கு வெள்ளாட்டோட பித்த நீர் விட்டு அரைக்கணும் பித்தப்பையில் இருக்க கல்லை கரைக்கிறதுக்கு பித்தப்பையில் இருக்க நீரை தான் சேர்த்து அரைக்கணும் ஏன்னா நமக்கு பித்தப்பையில் இருக்க நீர் எப்போ வந்து டென்சிட்டி கூடுதோ அதாவது தடிமன் ஆகுதோ அப்போ தான் கல் உருவாகுது அப்படி தண்ணி மாதிரி இருந்தால் கல் உருவாகாது இப்படி இருக்க பித்த நீர் வந்து தேன் மாதிரி ஆகும்பொழுது கல்லாக மாறிடும் அந்த பித்த நீரை மறுபடியும் தண்ணி மாதிரி ஆகுறது தான் அந்த மருந்து உங்கள் பித்தப்பையை எடுக்காமல் அது உள்ளே எத்தனை கல் இருந்தாலும் கரைச்சிடலாம் இப்போ பார்க்குறது ஒரு வெள்ளாட்டு பித்தப்பை ஒரு நாலஞ்சு ஆட்டில் எடுத்துருக்கோம் பெரிய ஆடை இருந்தால் பித்தப்பை பெருசாக இருக்கும் சின்ன ஆடை இருந்தால் சிறுசாக இருக்கும் இந்த பித்தப்பை நீரை தான் விட்டுருக்கோம் இதை வந்து அரைக்கணும் அரைச்சிட்டு நல்ல உறவாளமாக அரைச்சா இது மாதிரி ஆயிரும் இதை அப்படியே கொண்டு போய் கல்வத்தோடு வெயிலில் வச்சுக்கணும் வெயிலில் வச்சு நல்லா காஞ்சிடும் காஞ்சதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு மண் சட்டியில் அந்த பொருளை ஃபுல்லாக எடுத்து உள்ளே போடுறோம் போட்டு அதுக்கு மேலே மூடி மூடி சீலை மண் செஞ்சு லகுபுடம் போட்டுப்பார் லகுபுடம்ன்றது கரெக்டான அளவில் போடணும் இந்த கவசத்தோட இடைக்கு பத்து மடங்கு இருவாட்டில் கூட புடம் போடணும் இப்போ மொத்தம் வந்து சட்டி உள்ளே இருக்க மருந்து எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு பத்து பங்கு இருவாட்டி அதில் பாதி இருவாட்டி கீழே வச்சு மீ மேலே கவசம் வச்சு அதுக்கு மேலே மீதி இருவாட்டி போட்டு புடம் வைக்கிறோம் புடம் முடிஞ்சு எடுத்து பார்த்தோம்னா சாம்பல் நிறத்தில் ஒரு மருந்து கிடைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்க்கும்போது வேறு இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக இது பவள வீர சுண்ணம் அல்ல பவள வீர செந்தூரம்னு போட்டிருப்பாங்க இது வந்து இந்த கலரில் தான் வருது இந்த மருந்து இது பல தடவை செஞ்சுருக்கோம் ரொம்ப பேருக்கு பித்த பை கல்லை வந்து கரைச்சிருக்கோம் இது வந்து எல்லாராலையும் செய்ய முடியும் அதை மருத்துவர்கள் அணுகி செய்கிறது நல்லது சப்போஸ் உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை செய்ய முடியல ஆனால் பித்தப்பை எடுக்க வேணாம்னு நினைக்கிறோம் ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் சரி பண்ணால் இந்த மருந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் யாராவது வேணும்னா நம்மளை தொடர்பு கொள்ளுங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி செய்வோம் எத்தனை கல் இருந்தாலும் கரைஞ்சிரும் இது ஒன்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காக ஷேர் பண்ண வச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடிஞ்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வர இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க தொடர்ந்து பாருங்கள் சித்தர் மருந்தில் இன்னும் புது புது மருந்துகளோடு உங்களை விரைவில் சந்திக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் பொறுமை காத்து இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்த்து அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்